Ascolta, se ti dicessero che il 2001 sarà esattamente uguale al 2000, per te sarebbe un bene o fino a un certo punto? Direi proprio fino a un certo punto la risposta è giusta. Perché cos'è che dovrebbe Anche succedere? Per... No, deve succedere intanto un fatto, ahimè, incresciosissimo, che per me si ripete tutti gli anni nel mese di marzo. Cioè? A tutti capita, a me capita nel mese di marzo. Cosa capita? Con cadenza annuale. Cosa e capita? Quando sarà particolarmente drammatico, cioè? sarà un po' un momentato. Cioè, non lo dico, se uno capisce bene, se no... A marzo? A marzo. A marzo. E per cui già lì sarà un po' il tracollo del, del, del eh. 2001. Poi da lì in poi spero tutto in un grande... Un anno scoppiettante vorrei, per cui un po' diverso da quello della Ecco, ma a proposito di questo marzo, eh, una è stato proprio libero. Esatto, vuol dire, c'è cioè, una persona che ha fatto fortuna pubblicando un libro. Ecco, penso. Non pensi di poterlo fare anche tu? Non credo di avere così tanto da raccontare per poter pubblicare un libro e esteticamente spero di non essere a livello della sciura di cui, perché mi sembra che i tuoi li dimostri ampiamente. Che non è certamente il tuo caso. Tesoro. C'è chiarezza. Buon anno. Spererai che sia finita. Di soltanto una cosa l'ultima. Dimmi. Che cosa speri che succeda l'anno prossimo? Di una cosa, un nome. No, non faccio nomi. Ho detto che vorrei un anno scoppiettante. A rischio di qualche cosa bruttarella, però eh, incompensata da qualche cosa molto bella. Ma tipo un bambino? <ride> Questa domanda la riporterei ad altre persone, non a me. Di chi? No. <ride> Però se venisse non è che... Non è... Ah, lo tieni? Se viene lo tieni? Se viene lo tieni. È una promessa, sì, è una, è una promessa solenne? Sì. Speriamo, auguri. Speriamo. Senti un po', per il 2001, eh. non ti chiedo come vorrai che sarà, non ti chiedo tutte non quelle cose... Non ti dice mai questa romantina. Ecco, ti chiedo questo qua, però se ti dicessero meno sesso ma stabilità affettiva, diresti sì o no? Oh, non è detto, no, non, non saprei. Cosa preferiresti se tu? Non, non lo saprei. <ride> ogni <ride> ogni, oh, ogni oh, una delle alternative ha le sue cioè lati positivi. Qual è il lato positivo della stabilità affettiva con poco sesso? La stabilità affettiva è la stabilità di per se stessa e del positivo. Ma secondo te sono conciliabili? Quello, quello è il lato positivo, il lato negativo è la noia della stabilità affettiva. E quindi alla fine della fiera cosa ti auguri? No. Ti ho detto, ognuna no, delle due... No. Ma quale vedi più vicina alla concretizzazione? Me, sì. Non lo saprei. Forse la più difficile è la stabilità affettiva. Il senso quello non mancherà. Ma me lo auguro, uno, uno come minimo che abbia l'altro, no? Grazie, buon anno. Buon anno. Composta da... Il tipo di vino che è la Carrina, che è un pezzo da 90, e un altrettanto pezzo da 90, come la chiarezza piena di ormoni, che non durano... Ma fai il tuo Se ti posso vedere questo piccolissimo accenno, direi abbia pienamente discreto. Ma secondo te ha ormoni? Ah, ti vince delle due? Ma benissimo, no. Effettivamente sono due tariconi del <ride> Non posso non farti la domanda canonica in questo caso qua. Cioè se fossi in cima alla torre con la macchina di oggi. Ah, no. ah io penso che sia il mio Luise. Devo dire che, ecco, non so se ne uscirei vivo. <ride> Non credo di avere i mezzi per soddisfare Cotan. <ride> Grazie Paoletto, buon anno. Grazie, buon anno a tutti, è stato meraviglioso. Enni, <ride> primo dell'anno, senti un po', hai visto il tempo fuori? Uggioso. Ecco, Poi si dice che la pioggia la lavi un po' tutti i peccati. Cosa pensi tu di questo? <ride> Davide. Togli i peccati del mondo. Addirittura? Sì, si dice. Ma io non ho peccati, quindi non ho niente da fuggire, non ho niente da lavare. E quindi te sei totalmente indifferente alla situazione della pioggia. Totalmente, sì. La tua vita non ha niente di cui doverlo ripulire. No, no, assolutamente. La mia coscienza è un po' linda. Come? Linda. Come? Eh? Linda come? Come vuoi, ad un bambino, appena nato. Ti andrebbe bene un 2001 uguale al 2000 o no? Ti andrebbe bene un 2001 uguale alle risorse che mi farà festivare nel 2000. E tutto il resto? 
no, va bene, in realtà sto bene, sto bello. Indipendentemente, possiamo dire indipendentemente. Indipendentemente. Da cosa? Sì, è vero. No, no, è andato bene tutto. Soprattutto il secondo semestre. Nettamente migliore. Nettamente migliore. Il proprio trionfo, crescendo. Rossignano? Rossignano, sì. Con proprio sbaglio, ti dico, la, la marcia trionfale della Italia. Totalmente perché Verdi, ah, insomma, non ecco, posso. Sì, allora, Verdiano, nell'ultimo mese. Va bene. Con proprio un finale con le trombe. E un saluto a chi non è venuto, non te la senti di darlo? E eh certo. A chi? Sì. Devo elencarlo tutti. No, basta un nome. Ah, un nome solo? Sì, una persona che non c'era, che avresti voluto ci fosse qui. La Castelli, Gennaro. Potendo scegliere? Beh, no, tanti altri. Però Castelli, Gennaro, non si Avessi avuto... Un saluto particolare. Ecco, ma se avessi avuto tipo la lampada di Aladino. Ah, vabbè, ma no, allora non dici del gruppone. Eh. Assolutamente, chi l'ha detto? Il gruppone inventi tu. No, dai, dai, mi sento di salutare la Castellina. In questa sede mi sento di salutare loro. Un bacio. <ride> Anche a te. Ciao. Una risposta che vuol dire poco. Eh, mentalmente no. Anche perché per venire più di due bisogna anche fare una certa attività, che peraltro non è prevista per i primi sei mesi dell'anno. Ne hai parlato? No, è una decisione autonoma. Assunta so adesso. Ce la faremo. <ride> e per il resto, non so, tipo, ti dicesso che il 2001 uguale al 2000 ti andrebbe bene o mica tanto? No, devo dire che andrebbe bene. Ecco, non un matrimonio all'anno per la gente. Però bisseresti tutto sommato. È stato un po' il tuo anno d'oro il 2000, possiamo definirlo tale? No, <coughs> scusa, no, probabilmente no. Non è stato l'anno d'oro? Forse il secondo semestre, sono da poco con Renata. <ride> Ma il suo primo semestre che cazzo avete fatto tutti quanti? Io non lo so, stavamo preparando il matrimonio, l'idea. <ride> C'è una differenza rispetto all'anno scorso, sbaglio? Quest'anno inteso come questa vacanza? Sì, diciamo che l'anno che ha preso ceduto questa vacanza è stato diverso da quella nostra. Sicuramente, ma sarà ancora diverso il prossimo anno. Ma non ti ho chiesto questo, ti stavo dicendo. Dico. Certo, ma ti stavo chiedendo perché è stato diverso. È stato diverso perché ho incontrato un uomo eccezionale. Ah, che meraviglia! E si può dire la telecamera no, chi è? Si può dire la telecamera, chi è? si può dire anche che probabilmente il 99% da gennaio io avrò un fidanzato ufficiale. E chi è? A questo punto dillo. Rompi la scarnazia perché siamo già nel 2001 ormai. Ah, sì. Ha un nome vecchissimo, altissimo, che si chiama Attilio. Ah, però altisonante. Altisonante. Ha qualche difetto. Cioè? Ad esempio dorme po pochissimo di notte, si sveglia prestissimo, va in studio alle 7 di mattina, deve un po' riempire tutti i vuoti che ha durante la giornata. Però si soddisfa. Però si soddisfa ed è un uomo meraviglioso, anche perché... Poi ti dirò, ha fatto delle cose incredibili. Addirittura? Sì. Beh, questo mi fa molto piacere. Ti auguro che sia un 2001 bellissimo. Lo spero, spero che sia il più bello della mia vita. Addirittura? Sì. Ma qual è stato l'ultimo anno veramente bello della tua vita? L'ultimo anno veramente bello della mia vita è stato il 95. Quindi sei anni dopo sei rivivia anni. riviviamo l'anno dopo. Non lo so, spero che sia ancora più bello. Certo. E, pe e spero che ci siano delle grandissime sorprese. In bocca al lupo. Ma grazie. Ciao. Scusa, tanti auguri, sei stata come sempre certo. fantastica. Eh? E poi volevo chiederti un po' di cose, ma molto brevemente. Mm. Come Come tono, esatto, fatto. esatto. Come te l'ho già anticipata ieri. Vale. Hai in servo qualche sorpresa? No, per il momento no. sono. Per il momento, per il momento è un po' vago. Per il momento nessuno. Però un po' ci hai pensato, dire la verità. Puoi dirlo alla telecamera tranquillamente, non c'è problema. <ride> che tanto rimane tra noi. Sì, esatto. Per il momento non c'è Allora, diciamo così, l'hai escluso tassativamente? No. Ecco, eh, questo è già, è già un passo avanti molto importante. E poi la seconda cosa che volevo chiederti è tu ti sei trovata bene con tutti, immagino. Oh, sì. Vero, come sempre. Ma è strano che... <ride> Sembra che potrei dire un nome davanti alla telecamera però, che viene trasmesso in Eurovisione. Però ci sarebbe, vero? Tu lascia il dubbio, però ci sarebbe. No. Tutti in realtà. Sì. Eh? Sì. Proprio... Sì, sì, no, non ho niente da dire, guarda. Ma che meraviglia. Una lamentela. Ti pace che era giunta con te stessa. <ride> Una scoperta di Diego La Laura, per esempio. Ma questa è in positivo. Che non conoscevo. Questa e ho scoperto di Luca anche. Ah, Grande DJ, sì. sì. Fantastico. Dopo così mi ascolta. <ride>
E chi è che ti è piaciuto più di tutti? A, pa- beh, a parte lui che è il tuo amore, che è il ragionamento, lui lo ami, è diverso. Però diciamo così, viene una bomba e devono morire tutti oltre al tipo che tiene. No, non mi piace. Nessuno. Bambini perché ci danno la sentenza. <ride> Vedi che è un